This meeting is being recorded. Bhakta Brinda Shamanitam Sri Chaitanya Prabhu Mande Vidvananda Shahoditam Sri Nanda Nanda Nanga Bande Radhika Charanadayam Sri Gopijana Samajuktam Sri Vrindavana Manaharam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adayata Gadadhara Shivashadi Gauru Bhakta Brinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare Hare First of all, I all of heart my started obeisance to the loudest feet of my beloved spiritual master, His Divine Grace, Lavakti Pramod Puri, Shami Thakur. Grand spiritual master, His Divine Grace, Lavakti Bhakti Siddhanta Saraswati, Shami Thakur. Also, I offer the same to all the Acharya of Sri Urambho Madhva Gauriya Saraswati Sampradaya. And pure devotee as well. Прежде всего я выражаю свои поклоны, распространенные поклоны лотосным стопам моего духовного учителя, нителева пришедшего Мишин Пашева, Бхакти Прамод Пуридев Гусами Такуа. Также моему Парам Гуру Деву, нителева пришедшего Мишин Пашева, Прабхупади Бхакти Станцева Сати Гусами Такуа. Также я выражаю должное почтение всем Ачарям Шри Брахма Мадхава Гаудия Сарасвасам Прадая, so do you remember what where I stopped yesterday? 33. Yes, eh? Number 33. Okay. So now the Sarvahomo Bhatta Charjo. Actually, Sarvahomo says, Tomar Kripatar Echinno. But Raya Ramananda says, Haruhomek, Tomar Kipa, Tare Chinno, Ashprish, Horshila Huya Tar Primadino. No, because of Saruhomo, I am able to, able to be with you and, and, yes, and get, your touch, get your touch. And even under your primadhin means under your loving affection. Then, then our uh, then um, uh, Raya Ramananda says, "Kaha tumi shakshad ishara narayan, kaha mui rajo shivag bishayi shudradham." You are. Uh, Ishwara Narayan, you are Lord. You are shelter of all human beings. Narayan means shelter of all human beings. Or Kaha Mui means I am Raj Shiva, servant of a king. Vishwai means materialistic. Shudradham, I am lower than a lower than a Shudra, an equivalent. Shudra means low caste. I am lower than the Shudra. So, this is the explanation, uh, humble explanation. You can see, although he is governor, but he explained himself, he promote himself, he is a Shudra Dham. Hmm? So, here we see the smirrenness of Ramananda Raya. 
который обратился к Господу Чайтанию со словами, что по милости Сарабаума Батачари и также из твоей любви я смог соприкоснуться с, с тобой. Ты сам Господь, сам Ишвара, а я слуга царя, я наслажденец и низкий, более низкий, чем Шудра, да, Шудра Адхам. Такое смирение выражает Раманан Тарай. Мор поршена кориле грина бедобхай, мор даршан тома беде нишадхай. Actually, you know, out of humility, Rai Ramananda says, yes, Bed, Bed giving description not to touch any Shudra or you. Because you are Shanyasi. Huh? Even not, not even Darshan means not even, not even to see. Bed, Bedo uh, is as a It is, it is, it is scripture. Oh, this is rules and regulation, explain, explain, explanation with Vaishnava rules and regulation, as well as all the uh, ritual they explain. The one of the explain, explanation is this. If sannyasi, to see sudra, then sannyasi is losing their Uh, eligibility to become sannyasi. And everywhere, uh, everywhere they are, Beda are, uh, Beda create fear just to touch Shudra. Hmm? So, but you are, you are embracing me, I am Shudra. In that way, this mood is like, Tomar ki pai, tomai, korai ninda karmo, shakshad ishar tumi ki jane tomar marmo. Means, by your mercy, in order to bestow, here should be like, in order to bestow your mercy, you are doing such type of, uh, such type of karma which will criticize you. People will criticize you. And Shaksha Ishar to me, you are really uh, Ishar. Shaksha this Kijane Tomar Mormo. Who can who can realize your or uh, significant? Huh? No one can realize it. Рая Рамананда сказал так. И далее Рамананда Рай, он из смирения э, говорит, что веды, э, да, то есть э, они говорят нам, что э, Саньяси не должен касаться э, или, или даже видеть Шудру. И Веды, да, что подразумевается? Веды – это священное писание, где описываются все правила, предписания, ритуалы. И там мы находим, что Саньяси, он не может даже смотреть на Шудру, что уж говорить о том, чтобы прикасаться к нему. И если Саньяси касается Шудры, он больше не может поддерживать обед Саньяси. Это такие ну, как бы предписания мы находим в Ведах. Но при этом Рамандарай дальше продолжает, что ты, ты обнял меня, несмотря на то, что твоя деятельность будет подвержена критике, и ты действительно Господь, никому не ведомы твои деяния. You are delivering all fallen soul. Just to deliver me, you are coming here. Uh, so Ramananda Rai become completely uh, astonished. The mercy of the Supreme Lord. Uh, so 
Then he says, Mahanta Sabhav Ei Tari Te Pamor Nijo Karja Nai Tabu Jantar Ghar Mahanta means great, means we have actually um, elevated, uh, elevated personality, spiritually elevated personality. Their nature, Sabhav, Tarite Pamor, delivering all the fallen soul, Pamor. Nijo Karjo Nai, they have no any kind of uh, purpose. There, there is no any kind of their personal purpose. Still, they are, they are going, they are going all the, all the places all the fallen souls, a home, a door to door, they're going door to door, you can say that. So look that, this Mahanta Sabha Tarita Pamo, the best uh, explanation. So spiritually elevated person, they're always going there and there, purpose to deliver. They have no any kind of personal benefit, but you can see, they have benefit. Why? Because Lord always uh, appreciate if anyone, if anyone inspire others, anyone inspire others to be connected with Supreme Lord, that make Lord happy. Mm -hmm. Although he says, you have no any kind of uh, the benefit, but you are coming here just to deliver me. You are you are moving there door to door just to deliver, deliver fallen soul. You understand what he say, Hare Krishna. He dalle Ramanandara and this transfers radi spasenia pachi, and imena radi tavo shtobu spasti mina ti prishol suda. И таким образом Раманан Дарай выражал свое изумление к этой милости, милосердию Шичитани Махапрабху. И дальше он говорил, несмотря на то, что у вот таких возвышенных святых личностей, у них нет какого-то своего корыстного мотива, они ходят от двери к двери для того, чтобы спасать людей. И, но с другой стороны, конечно же, можно сказать, что у них есть мотив, Потому что каждый человек, личность, которая так или иначе дает нам связь с Господом, приносит великое счастье Господу, да? то есть это удовлетворяет самого Господа. И ради этого они ходят от двери к двери, давая вот эту связь с Господом, не желая ничего для себя. We know from Srimad uh, Bhagavatam, 10th canto, 8th chapter, text number 4. There is an explanation like this. Mahaddi chalanang nirinang grihinang dino chito sam nisreo sayo bhagavan natha kalpati kachit. Mahat di chalanang. Mahat means spiritually elevated uh, person, elevated personality means Mahat Bhakti means Sadhu. They are Dino Chita means they are uh, they are very merciful for fallen soul. Therefore, they are traveling to that house, when a home, house to house. Purpose, they have no any, any kind of other purpose, any, any kind of material gain, just to deliver, just to inspire that householder. Uh, inspire householder to uh, practice spirituality, no any other purpose. Uh, they are going, uh, each door to door. We can see our, uh, uh, our 
uh, Lord Chaitanya also explained to Haridash Thakur and Nityananda Prabhu. Shuno Shuno Nityananda Shuno Haridash Sharabatra Maragga Karoho Prakash O Nityananda O Haridash Please spread the message what I am giving you now. What message? Prati ghare ghare giye karai bhiksha Balo Krishna bhajo Krishna karo Krishna shiksha Go door to door and beg. What begging? Not to get any kind of material gain. Just to Balo Krishna means chant Hare Krishna. First he says chant Hare Krishna. Why? It will cleanse our dart of our heart. Then Bhajo Krishna, Sarv Krishna. As soon as we are eligible, able to cleanse the dart of our heart, means name, fame, distinction, desire, whatever. Uh, uh, we have what is always make our mind polluted. When we are able to clean that, uh, then we are we are able to serve Lord. We are able to serve Lord. And then he say, Karo Krishna Shiksha. And chant and read Krishna's book. This is Lord Chaitanya explained. To Haridash Thakur and Nityananda Prabhu. You know, Haridash Thakur and Nityananda Guru and Vaishnava, they are preaching, they should preach. Haridash Thakur is a great Vaishnava and Nityananda Prabhu Guru Tattva. Uh, the power, both are pure devotees. So, first preserve, then propagate. First, we have to chant and make ourselves completely pure, then we can propagate. I think it is too long for Bhagavad. В Шримад Бхагаватам 10.8.4 мы находим такой текст, который описывает, что возвышенные личности, святые, они ходят от двери к двери, но не ради личной корысти. Им лично ничего не нужно. Они ходят для того, чтобы освобождать падшие души, для того, чтобы дать знания грехастхам, чтобы вдохновить их служить Господу. И именно это же мы видим, когда Господь Чайтаня, Он наставляет э, Нитянанду и Харидаса отправиться э, также от двери к двери и просить бикшу. Какую бикшу? Что-то личное для себя? Э, нет, совсем нет. Э, по бикше имеется э, в виду Боло Кришна, Баджа Кришна, Коро Кришна, Шикша. То есть в первую очередь Боло Кришна. Нужно, такие личности, они наставляют нас воспевать Святое Имя. Благодаря воспеванию Святого Имени наше сердце очистится, и тогда мы сможем служить Баджа Кришна. И также Махапрабху просит через Харидаса и Нитянанду нас, Коро Кришна Шикша, то есть изучать Писание. Кто такой Нитянанда, кто такой Харидас? Это Вайшнав. Да, то есть Харидас такой, это высочайший из Вашнавов, величайший из Вашнавов, и Нитинанда Прабу, это гуру. То есть только они могут проповедовать. И мы должны следовать вот этому учению. Сначала воспевать, что-то обрести, а потом уже мы сможем также распространять, проповедовать. Да? Заслужи, потом желай, реализуй, затем проповедуй. Then... Then, then Rai Ramananda explained, no, he's a governor, he's a, such a respected in entire society, but you can see his humility. Actually, we should not run behind material and fame, name, fame. We should think about our spiritual identity. And accordingly, we have to go ahead. Then you, see, then you can see this Rai Ramananda says, Amar Shangir Bammonadi 
সহস্রেক জন তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন উইথ মাই উইথ মি সো মানে হান্ড্রেডস অফ ব্রাহ্মিন হান্ড্রেডস অফ ব্রাহ্মিন উইথ মি নাও দে অল দে আর অল হার্ট বিকাম মেল্টেড জাস্ট টু সি ইউ you know when we have real manner darshan of lord you have to know that all our pollution from the heart it will completely finish we are hearts and hard why because pollution of our heart in our heart what pollution pollution is our desire material desire what desire material appreciation material recognition name fame distinction desire that that is pollution you can see dhruva maharaj dhruva maharaj he came to jungle for meditation or uh, his purpose was just to get uh, his father's throne singhasan but as soon as he he just take the he, lord appear to him all his material desire gone he was trying to glorify lord but he was not able to do that do so because five year old he doesn't know sanskrit he doesn't know he has no any poetic uh, capability you know lord has four arms one arm he is holding conch conch is the symbol of knowledge the lord touch the conch lord touch dhuva with his, with his conch and then all the uh poetic knowledge appear and he he just poetic manner describing uh, the lord glories so similarly so lord chaitanya appear there all the brahmin all the brahmin uh they are actually they are uh completely completely uh their heart become uh melted dubibhuto dubibhuto the melting melted bhagavat да и тогда рамананда рай он сказал что посмотри со мной здесь пришли сотни браминов и их сердца растаяли при виде тебя почему так произошло потому что когда мы обретаем э даршан господа вся грязь э, очищается да вся грязь наших сердец она уходит что это за грязь это желание славы почестей э, какого каких-то материальных вещей все это мы должны отбросить мы должны всегда помнить о э, своей да, изначальной природе и действовать соответственно но сейчас мы грубые, мы, да, наше сердце, оно осквернено. И пример можно привести другу Махараджа, который тоже изначально отправился в лес для того, чтобы обрести такое же царство, как у отца, или даже больше, да, чтобы добраться ему на колени. Но когда он получил даршин Господа, он даже не знал, как его прославить. Все эти желания оставили его сердце. И Господь, да, приняв такую четырехрукую форму, в одной из рук он держал раковину, и тогда он ей прикоснулся к другу Махараджу, и тогда другу Махарадж полностью очистился и начал возносить ему самые удивительные такие молитвы, Mm, it's, it's, that's it. Guru Maharaj, continue, please continue. Okay. So, the, look, what is your actual purpose of chanting Hare Krishna Mahamantra? 
Her actual purpose of her chanting Hare Krishna Mahamantri is only one. To open our inner eyes and to see Lord in our heart. Paramatma in our heart. Same like Dhubo, oh, Dhubo's heart. Lord appear in his heart. Such a beautiful form of Lord. He doesn't want to open, open his eyes. He closes his eyes and opens his And he's, he's able to see from his inner eyes. The Lord is there sitting. So we have to do, we have to keep our best endeavor and try to try to revive Lord in our heart. Mm -hmm. Mm -hmm. Otherwise, uh, it is very difficult to establish whatever Lord give us the quality quality or actually give us the actually give us the spiritual quality be humble like a blade of grass uh, keep tolerance like a tree it's flowers. and not only that um, completely free from material appreciation recognition and respect Keep due respect to everyone, chant Hare Krishna Mahamantra. It is very difficult to maintain it. So therefore, we have to, uh, we should, while we are chanting, we should try our, try our best way to open the inner eyes, where the heart, you know, antachakshu. You know, antachakshu. As soon as we are, we, are, we, are, we are eligible to open our inner eyes, then all the material, Greed will decrease and uh, completely finish, we can say. Then we can only know, only wants to know oh, when I am able to be with Lord. So similarly, <clears throat> same thing happened all the Brahmi in their ritual. <clears throat> but <clears throat> as soon as they see Lord Chaitanya's presence and chanting, then they are also chanting, Krishna Hari Nam Shune Shabaro Bodhane Sabaranga Pulokito Osu Noyone Krishna Hari Nam Shune Shabaro Bodhane Everybody chanting Krishna Hari Mane Hare Krishna huh? Asharva Sabaranga Pulokito Every, all, Everybody they become blissful, full of pleasure. They're chanting with full of pleasure. Not like, oh, I have, to, I have to chant as a duty because we are in the group of Hare Krishna people. I have to chant. It's not like that. Pulokito, with out of bliss, out of pleasure, everybody chanting. And Oshu Nayane, our eyes with full of tear. Why? Because they have to go from this place. But they want to be with Lord eternally. You know, when Krishna appears in front of us, always we think that Krishna should be with us eternally. But it is not going to happen. Krishna will disappear. Therefore, therefore oh, devotee will become completely yeah. Loving tear, okay? getting loving tear as soon as Lord. Oh Lord, you are such a merciful. You are giving me darshan. Huh? Such type of things will, will appear to us. When real darshan appear in our heart outwardly, it will it will the, it will be it will appear to our mood. Hmm? In our mood, it will appear. We will feel, we'll feel separation. Так, зачем нам воспевать махамантру? Для того, чтобы открыть свое внутреннее видение антрачакшу. Для того, чтобы обрести даршан Господа. Посмотрите, когда Друва Махарадж обрел даршан Господа, 
он увидел Господа внутри, да, как параматму. И его так это привлекло, что он даже не, не хотел открывать глаза. И так же самое мы, воспевая, должны стремиться к этому, стремиться памятовать о, о своей природе, да, кто мы есть по отношению к Господу, и пытаться его узреть своим внутренним видением. Брамены, которые были по своей природе очень ритуалистичны, увидев Господа, они тут же начали воспевать. И воспевать не из чувства долга, как обычно у нас происходит, когда мы в группе преданных, мы воспеваем, все поют, и нам кажется, что мы тоже должны петь, а из чувства исполняющего их счастья, блаженства. На их глазах начали наворачиваться слезы. И почему так произошло? Потому что они понимали, что Господь пролил им милость, и они хотели бы быть с Ним все время, но сейчас им уже будет пора уходить, и они не смогут остаться на все время с Господом. И это слезы, это слезы, это то, что ощущают преданные, когда они получают даршам Господа. Они хотят быть с Ним навеки, но это не всегда получается, и поэтому они ощущают вот эту божественную разлуку. И каждый, кто обретает такую реализацию, он полностью меняется. То есть можно даже по внешним признакам определить, что преданный он обрел такую реализацию. I can give an, give you an example, you know, one devotee came with me to, to uh, Jammu and she always crying, crying with separation of Lord. I think all of you know her name. Huh? So she always crying. Actually, that person is able to cry at that time when, when he has, has when he has such a relation with Lord or with anyone. Relation, no relation, no separation, no separation, no tear. Just simple theory. So in order to establish relation, always we should uh, we should render our service to Lord. To whom we are want to keep relation, always we have to be in favor of him. Whatever he likes, we have to do. Otherwise, it's not possible. So Supreme Lord like. Uh, Uh, whoever chanting Hare Krishna Mahamund in this age of deception, Lord like him. Not only alone, uh, not, so simply chanting independently is not. Whoever chanting under the shelter of valid parampara, Lord like them. Whoever following the footsteps of previous teachers, Lord like them. Independently, if you do, it will not work. Lord want to bestow his mercy to us through his pure devotee. Therefore, we have to. Like you can see, Dhruva Maharaj went alone without initiation, without surrendering to any previous teachers. They simply went to forest for meditation and to see determination, Lord wants to come, but he was not, was not able to come because he was five months with uh, deep meditation. It's such, a, such a first month, he's taking only fruits, second month, It, it only leaves up. And third month, he only take, drink water. 
four month he take only bio means air such uh, austere uh, life austere meditation uh, he engage himself a lord unable to unable to oh, hide himself he wants to come to duba but unable to come then he sent then he sent and narod muni go go and give him initiation the narod muni uh, came first he was uh, narod muni trying to discourage dhruva go back to home you are small boy in jungle there so many so many uh, so many animal dangerous animal better for you to go but dhruva each prince whoever belongs to oh, king family their blood always full of passion whatever they determine they they are ready to do that under any circumstances so we have to determine uh, so lord when the lord looks <clears throat> that we we took shelter of his pure devotee and chanting whole heartedly in this age of deception lord definitely bestow his mercy to us am i clear так я помню пример такой я однажды поехал поехал в какое-то место не запомню какое место города поехал и там была со мной мата же она все время плакала в разлуке но кто может плакать только тот кто имеет отношения да ведь не имея отношений мы не будем чувствовать разлуки не чувствуя разлуки у нас не будет слез и как же нам развить эти отношения нам нужно их развить через служение и объект нашего поклонения нашего служения мы должны всегда быть на связи с ним, да, развивать отношения через э, служение непосредственно э, ему. И в эту эпоху э, мы можем развить отношения с Господом через воспевание. Воспевание это то, что наибольше его удовлетворяет. Но воспевание не наедине, в том смысле, что не независимо. Э, то есть есть процесс, когда мы должны воспевать приняв покровительство чистого преданного, представителя Господа. Только такое воспевание принесет свой плод, только такое воспевание радует Господа. И можно опять же вернуться к истории Друва Махараджа, который очень решительно отправился в лес и начал совершать медитацию. И на протяжении пяти месяцев он медитировал. Сначала он ел ягоды, потом листья, пил воду. Так, ну, каждый месяц он все меньше и меньше. Да, то есть один месяц он ягоды ел, потом листья, потом воду пил, потом он начал питаться воздухом. И Господь, он хотел дать ему свою милость, но не мог. Он не мог проявить ему свою милость. Поэтому Господь уже начал вдохновлять народу. Он говорит, народа, пойди уже к другу Махараджа, дай ему инициацию, я хочу дать ему свою милость. И тогда пришел народа, но народа не сразу же пролил на него свою милость. Он начал испытывать его. Он говорит, ты же такой маленький, отправляйся домой. Ты, это, ты, ты же, как, он же сын царя, да, то есть он он из кшатрия, и в крови кшатрия такая кровь с раджасом, и они очень решительны. И Друва поэтому он не соглашался, он все равно был настойчив и решительным в достижении своей цели. И когда Нарада увидел это, он дал ему инициацию. И такая же решительность должна быть и у нас в достижении цели. В противном случае ничего не получится. So therefore you can see although the Lord saw all the Brahmin, they their heart melted. Uh, but not Lord, Lord unable to reach, unable to embrace them. 
only eternal associate Vishakha Devi, who appear in the form of Ramananda Raya. He embraced. And then what happened? <clears throat> then actually Ramananda Raya says, Akrite prakite toma rishara lakshan jive na sambhave aprakita gun Aprakita means transcendental quality. Ah, your, your, your structure, your apparent vision or apparent darshan means apparent and apparent actual person actual personalities uh, it has been proved that you are lord all symptom like a lord so you are lord your all the all the uh, quality of your structure when a body structure it is impossible for any 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 normal people, you are Ishar for me. Jivena sambhave ei aprakita guna cha. Prabhu kahe then Lord Chaitanya says what says. Sometimes no, we are very happy when people are promoting us, glorifying us. <coughs> we are appreciating. Okay, he is my he is in my favor. But we should not promote ourselves. Always we should try to promote our previous teacher, our Supreme Lord. Whatever quality we have, it belongs to our parampara, our guru. We have to think about it. We have to establish such understanding in our heart. Uh, otherwise, it, is, it will be difficult for us to realize uh, spiritual practice. When we are advancing spiritual practice, then our material, <clears throat> material recognition, appreciation, desire will dilute it. And day by day, it will decrease. So that uh, <clears throat> we have to always look ourselves. Really, <laughs> really, I'm advancing ourselves, or just like a, just like a, we are uh, day by day increasing our material appreciation. We are increasing our desire to get material appreciation, material recognition. Hmm. Uh, so then, in order to uh, in order to teach us, uh, then Lord Chaitanya says, "Prabhu ka he tumi maha Bhagavata uttam." Lord Chaitanya says, "You are great devotees of Lord Maha, great Bhagavatam uttam. Uttam Bhagavat means uttam devotee, pure devotee." Tomar darshan eshavara drabo hoi laman. He never appreciates, okay. To, they are, they are heart melting, mind melting to see me. He says, actually, you are pure devotee, Bhagavata Uttam. Your darshan, your, your, hmm, <coughs> your view, as soon as they see you, they are mind become, their mind melted. Then Mahaprabhu says, Onner ki katha ami mayavadi shanyashi. Ami e tomar parshe krishna preme vashi. Then Mahaprabhu says, what I am talking about others. Actually, you know, you have to know, I am mayavadi shanyashi, impersonal is shanyashi. So, as soon as I touch you, touch you, I I felt uh, I, I I felt to float on the divine love. Mm -hmm. 
you know, Krishna, Krishna himself in the form of Lord Chaitanya appear and he is promoting his devotee. A devotee trying to promote Supreme, Supreme Lord Krishna, Lord Chaitanya. You can see, <clears throat> if we just look the, uh, some other pastimes that Lord Chaitanya trying to promote. Hmm? Well, Lord Chaitanya trying to say, I am not a son, I am not a, a you know, many places. Uh, <clears throat> Lord Chaitanya, he is himself Lord, but he always trying to promote his devotee. Because we can see that uh, Shastra, that Amar Bhakti Puja Mahatma Bharo, Lord himself, he's trying to, he's proving or promoting law of his devotee in that way. Everybody should come to me through my devotee, not directly. I am not able to accept anyone directly. <coughs> I think it's too, too big for him. Итак, брамины, они когда увидели Господа, их сердца расплавились, но они не смогли получить объятия Господа, как тех объятий, которые получил Рамананда Рай. Почему? Потому что они не были в Анугате, да, под руководством. Тогда как Рамананда Рая Господь обнял, поскольку это его вечный спутник Вишак Хадеви. И тогда Рамананда Рай, он сказал, то, как ты выглядишь, это полностью соответствует священным писаниям, то, что они описывают, как выглядит Господь. Поэтому я принимаю тебя за Господа. Именно поэтому сердца этих сотен браминов и расплавились. Услышав такие прославления, обычно, если бы это касалось нас, если бы кто-то говорил бы вот так нам что-то, то мы бы подумали, о, это человек на нашей стороне, нужно держать его поближе. Но мы этого не должны делать, и мы должны быть крайне внимательны к этому, потому что все те хорошие качества, которые у нас есть, на самом деле они принадлежат гуру Парампаре, гуру Варге. И все, что мы делаем, должно быть направлено на то, чтобы прославлять их возносить им хвалу, потому что все качества так иначе приходят к нам от них. И мы должны следить за этим каждый день. Если мы будем действительно прогрессировать на этом духовном пути, тогда наше желание наслаждаться этим миром будет уменьшаться день ото дня. Мы сможем это заметить. Но и мы должны это анализировать. Если же этого не происходит, Значит, у нас есть какая-то проблема в духовной практике. И дальше, дальше, и дальше Махапрабху, он что начал говорить? Это очень интересно. Он не принял эти прославления, он, он обратился к Рамана Андараю, он говорит, да это ты же Махабхагавата Вайшнав, именно поэтому, видя тебя, я очистился сам, очистились все эти брамины. Да, я когда обнял тебя, то есть я почувствовал вот эти потоки Кришна Премы. One second, Guru Maharaj. Кришна Прабхаси means to floating on Krishna Prem. Ага, то есть они, да, вот так вот начали плавать в Кришна Преме. И дальше Махабру сказал, а я же я простой Майавади Саньяси, который ничего из себя не представляет. И это очень удивительно. Да? Сам Господь, Он пришел, Он принял образ Господа Чайтани, и Он прославляет, превозносит своего преданного. И в действительности мы встречаем это во многих местах, где Господь говорит, что ко мне можно прийти только через моих преданных. И таким образом он их всегда возвышает, всегда подчеркивает для нас важность преданных Господа. Окей, Гурман. Окей. 
Um, we can, I can give an example about these topics. Like Lord Chaitanya was in Baranasi, Benaras, in Kashi, in the, in the house of Chandra Sekhar. And Sanatana Goswami Path came. And his dress was completely Muslim dress, Muslim dress. Beard, not dhoti, kurta. So there was a uh, uh, complete, because he used to work Hussein Sawa's kingdom. Hussein Sawa was a Muslim. So he had to wear this, uh, wear this uh, Muslim dress, outfit. So what happened? <clears throat> so Lord, Lord Chaitanya was in his room, sitting in his room, and he explained to Chandrasekhar, outside on Vaishnava waiting for me, please call him inside. Chandrasekhar uh, running to see the Vaishnava. And then unable to see anything, anybody. Actually, the, actually, he was not able to recognize Sanatana Goswami Pad because he has Muslim outfit, Muslim outfit. So when he coming back without that Vaishnava, then Mahaprabhu says, where is the Vaishnava? Then Chandrasekhar says, there is no Vaishnava. Then Mahaprabhu out of anger says, should be someone there. Keo hoy. Yes, there is a Darbesh. There is he is Vaishnava. Although Mahaprabhu says so, but when Chandrasekhar, or after Mahaprabhu um, says so, <coughs> and, ex and explaining, bring him here. Bring that Darbesh here, that, that Vaishnava here. Although Mahaprabhu appreciated his Vaishnava, but Chandrasekhar unable to accept it, he says, Oh, Darbesh. Darbesh means actually uh, Muslim beggar. Who is Muslim by, by uh, caste, and, but he is, he is not uh, economically solvent. He is begging that beggar. So, anyway. So Chandrasekhar came out of his room and came to that Darbane Sanatana Goswami Padi says he and he says, Oh Darbesh, instead of addressing Vaishnava, oh Darbesh, our my Lord Chaitanya is inviting you. Please come down with me to my home. So as soon as Lord um, that Darbesh means Sanatana Goswami Pad entering to the home of uh, uh, home of Chandrasekhar. Then immediately Lord Chaitanya coming out of his room and rushing towards uh, that Darbez, Mr. Sanatana Goswami for embracing. And Sanatana Goswami Pad says, Prabhu, Prabhu, I am untouchable. Don't touch me. And Mahaprabhu says, Lord Chaitanya says, I feel, I feel Myself pure to touch you. Yeah, so, Lord is teaching us in that way that always we have to promote ourselves. We should not run behind uh, our own promotion, our own appreciation, material appreciation, recognition. Uh, that is the Vaishnav Dharma. Vaishnava Vaishnav principle to accept everyone, whatever uh, nature, culture, or faith they have, all they are eternal servant of Vaishnava, eternal servant of Supreme Lord. Uh, that is Vaishnava. Actually, by nature, everybody Vaishnava. All we are coming from Brahma, Brahma himself Vaishnava. A Vaishnava religion, Vaishnava practice, Vaishnava spiritual practice, uh, from the time of this universe creation, from the time of creation of the universe. We cannot say 
it is it's appear from mahaprabhu no 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 brahma saw narada was vaishnava four kumara was vaishnava brahma uh, the lord shiva is vaishnava vaishnavanam jata sambhu uh, so we are we have to feel we are really fortunate to be connected with this lineage and inspiring us to teach how to be humble how to be humble and free from all material appreciation recognition how much you are able to be free from the material appreciation recognition that much our nature will be humble and that is called the nature will be humble and inspire us to chant hare krishna mahamantra and that humility will keep us away from offenses so without chanting without offenses if we chant hare krishna mahamantra then we are eligible to reach our destination ultimate spiritual destination to get prem and reach golok vrindavan i think this is too much for bhagavat ah. this is the можно привести ещё один пример когда шиман махапрабху был в варанаси бинараси бинараси каши тогда да и он находился в доме чандрашекхара ачари находясь в своей комнате, он обратился к Чандрашекхару Ачаре и говорит, что пришел какой-то вайшнав, я хочу встретиться с ним. Пойди на улицу и посмотри, кто там есть. И когда Чандрашекхара Ачаря вышел на улицу, он ни у кого не увидел, кроме одного человека, который был одет в мусульманские одежды, да, то есть мусульманский дарбеж. И он не нашел никого и вернулся и сказал, что нету никого. То есть Чандрашекхара не узнал, не увидел Вайшнав. Но Махру он возразил, кто-то должен быть, Кеогой. И тогда э, Махру сам вышел, или не вышел, он Чандрашекхара Ачарья ему ответил, что да, там есть один мусульманский дарбеш. Дарбеш это попрошайка, да, то есть тот, кто родился ну, как мусульманин, имеет да, мусульманские корни, но он э, социально несостоятельный, э, он ходит от двери к двери, просит и, и живет вот так вот на подаянии. И он сказал, вот это и есть вайшна, э, приведи его в дом. И когда Чандрашек Харачаря вышел, он все равно не признал в нем вайшнава. Даже несмотря на слова Махапрабху, он, он обратился к Санатане Гасвами, да, кто был Санатана Гасвами, и он обратился к нему и сказал, «О, Дарбеш, пожалуйста, пройди ко мне в дом, мой господин желает встретиться с тобой». И когда Санатана Гасвами вошел внутрь, Махапрабху тут же пристал перед ним и захотел его обнять. Но на... Санатана Гасвами стал ему возражать, говорит, «Нет, нет, не надо, я низкий падший, тебе, если ты обнимешь меня, ты осквернишься. На что Махабарбу ответил, что обняв тебя, я чувствую, как я очищаюсь. И это удивительно, опять же, проявление смирения да, и возношения преданных Господа. Господь учит нас, что мы не должны сами стремиться к славе и почестям. Мы должны освободиться от этого то насколько мы станем свободны от славы и почести, настолько мы и будем смиренны. Чем смиреннее мы будем, тем чище будет наш Харинам. И благодаря воспеванию святого имени, исполненного смирения, да, без желания славы и почести, благодаря такому Харинаму мы сможем достичь обители Господа, Шиширады и Кришны, но и Галока Вриндавани. Are you all? Do you have any questions? Yes, Liu was preparing Kita Vaprosa. Yes, Gurudev, I can ask you. 
Khani Asna. Uh, uh, how to be with this instruction of Vedas Sanyasi? If Sanyasi looks for Shudras, then he cannot uh, follow his Sanyasa. When Sanyasi. So, uh, first of all, previously, Sanyas means they always follow rituals. But Kali Yuga Sanyas. Karma sannas, jnana sannas, not allowed. In bhakti sannas. In the eye of devotion, bhakti, everybody are belongs to Lord. They are Lord's children. Therefore, Kali Jiga sannas, actually, Kali Jiga sannas principle, Lord Chaitanya, Lord Chaitanya, Establishing. We should not discriminate. Hmm? Therefore, uh, and also Kalijigo Sannas, they should not be propped up with their uh, position. But nowadays, I am really propped up. No. Uh, others may be humble. All Sannas may be humble. But myself, very propped up. So, anyway. So this this uh, reading and this uh, Chaitanya Charitamrita is teaching us what is actual meaning of uh, sannyas in this age of deception. So Kalijiga sannyas is not like that. Kalijiga sannyas should go all places. Therefore, Lord Chaitanya embrace. Uh, Everyone. Mm -hmm. Shatulajan uh, going to take Shona, going to take Shona, right? Trivashan Prabhu спросил про вот это упоминание к ведах, что Саньяси не может соприкасаться с Шудрой, видеть Шудру, да, иначе он не сможет поддерживать свою Саньясу. И как это применить к нашим реалиям сейчас? И Шива Гурдева отвечает, что есть разные саньяси, да, то есть карма саньяса, гьяна саньяса, бхакти саньяса. И карма гьяна, они сейчас неприемлемы не в Калиюгу, то есть никто не может соблюдать. И раньше саньяси, потому что он следует очень, очень многим разным ритуалам, Сейчас же все изменилось. С приходом Махапрабху, Махапрабху установил новый стандарт саньяси. И вот тем, что он, допустим, встретил Рамананду Рая, обнял его, который был по рождению такой, да, Шудра, то этим он показал, что у саньяси сейчас другая цель. Мы все из одного источника, мы все от Господа исходим. И Саньяси должен в век Кали ходить от двери к двери, несмотря ни на что, без каких-либо дискриминаций, без каких-либо различий, кто из какой семьи, просто раздавать эту божественную любовь. Это то послание, которое дал нам, или стандарт, который дал нам Шиман Махапрабху. Do you understand? So anyway, anybody, any question? Doe Moi is asking when is next class? <laughs> That's the question. <laughs> you know, uh, uh, 26, I am moving from Hawaii to California. 27, I am going to Portland. Time zone different, you know, time is different, three hours uh, mm -hmm. ahead of Hawaii, this California, Portland. So, uh, I can give class every day according to my time, but are you able to come every day? Yes, Guru Maharaj. Every day, every day, I'm, I'm, uh, every day I'm, I get up 3, 3 a.m., you know. Just sometime I be, I I'm breaking that uh, that that principle. So anyway, uh, sometimes I'm breaking the principle that is that you know I am human being. I'm not a god. Sometimes I do mistake. 
So my question is this. Uh, now in, uh, in California, it's called uh, more than 8.30, hmm? 8.30 p.m. Mm -hmm. And your time is? Uh, 18. Uh, 8. Huh? 18.30, means 6.30 our time now, 6.40. So here now 538. Huh? Mm. So anyway, so what time we have possibility? Saturday, Sunday? I think Saturday, Sunday, I don't know exactly where I will be. If this time is applicable for you, hmm, um, wherever I am. Uh, so you have to make sure, you know. I also I don't know what program they are they are preparing for me. All those places, uh, mm -hmm. Portland, then Eugene, then Seattle. Uh, I don't know actually, but I I am sure that uh, early morning I free. I become free five o'clock. When at four thirty, I free. Uh, uh, they will not push me to go. Big class. The 4 30 across the Seattle time, uh, Portland time, and uh, at the same time, you know, time zone, three, three, three hours ahead of this Hawaii. There. Mm -hmm. So I can I can be there 4 30, Saturday, Sunday. Yeah. Okay. Um, so, Guru, they have, you have to check. You have to check this California time, 4 30 morning means. Yes, we will check, discuss it, and we'll let you know. I will write you, and you approve. Is it okay or not? Хорошо. Сила Гурдев говорит, что в субботу, воскресенье, в принципе, он может давать лекции вот так вот, как сейчас произошло на этой неделе. Но в отличие от того, как в последнее время он был на Гавайях, сейчас он будет уже ездить. И вот он едет в Калифорнию, потом Портланд, там Юджин, другие города. Там будет разница с временем три часа от того времени, которое у него сейчас. То есть это плюс три часа или минус три часа. Ну, это мы потом с ним обсудим. И он говорит, что в принципе, э, вот будет, я не знаю, какая там будет программа, с чем я буду, ну, какую программу преданные подготовили для меня. Но я знаю точно, что в это время, в 4.30 где-то, вот именно по моему местному времени, где я нахожусь, я могу давать ну, лекции, мы можем встречаться с вами в Zoom. И нам нужно будет посмотреть это время, обсудить это, связаться с Гуруделом, сообщить, чтобы это мы как бы смогли с ним связаться. И, в принципе, Гурудев может давать лекции. Вот. В принципе, он... Devotees are writing. Huh? Or according to according to a convenient time, if you just let me know when you are coming, then I'll make my space to come with mm -hmm. you. Или можно договориться то время, которое нам наиболее удобно попросить Гуру Дева, сообщить ему об этом заранее. И Гуру Дев говорит, что он постарается выделить для этого время и таким образом, как бы. I think, I think this is a perfect time for you to this five o'clock, five p.m. Right, according to your time. I don't know, Guru Maharaj. Maybe yes. Maybe we can do it later or earlier. It's. So let me know. Let me know accordingly. Okay. Accordingly, okay. I think I think if it's, if your time uh, five to six in between, I think you have to check. How much the time different? Then accordingly, I will prepare myself to come and be with you and all. Okay, Guru Maharaj. Bhagat, there is one question. It's an Angamajari. I'll translate here and then you will answer it. Okay. Here is one more question. How can yeah. we recognize devotee who did his a darshan of the Lord? Is uh, Braja by nature by, by nature the devotee will be extremely humble. 
and they'll and they they'll be fully fully uh, detached from or fully they are completely free from or completely free from material appreciation recognition mm-hmm. you know when how much we are running behind appreciation recognition we have to know that much we have material attachment there and how whenever we take darshan of lord we will feel all the material opulence is like inferior for us mm. like jashoda have like this, jashoda ha huh? Так, был вопрос, как нам узнать преданного, который получил даршан Господа. Шио Гурдов говорит, что такое преданный, он будет исполнен смирение, и все материальное перестанет его интересовать. Это естественный как бы, результат. Если же у нас еще есть какой-то материальный интерес, корысть, нам, нас что-то держит в этом мире, это прямой признак того, что мы еще не получили даршана Господа. Uh, here is also devotees writing. Yeah. Oh, Ananga Manjari is want to ask a question. Ananga Manjari, who was it? Да, у меня вопросик насчет ума, да, как успокоить ум? Он постоянно отвлекается, ну, невозможно его успокоить. Допустим, то ты на Господе, то потом даже не контролируется, да, допустим, в каких-то ситуациях. Как это сделать, чтобы... Ну, в Калюгу очень сложно, наверное, не знаю, как это оправдать. В общем, как, боро... can... как бороться с умом? How we can control our mind? Because now it's disturbed so much, flickery. At this moment we concentrate on Lord, and second moment it's somewhere else, and I don't know, maybe it's for Kali Yuga is not possible, or... This is the nature of the nature of the material world, not only Kali Yuga. My material mind or my when, when my mind is materially attached, material nature always changing. So today our mind has been fixed for Lord services. Tomorrow our mind fixed for uh, engaging ourselves. Uh, sense enjoyment desire to fulfill sense enjoyment desire. This is, the, this is the nature of the mind. So therefore, we have to know that uh, whatever nature we have right now, where we get it? We get it from where? Then you can see we get the nature from our association. Whatever association we got, accordingly we establish our nature. All the material, all the people, their nature based on their association. So therefore, in order to fix our mind, who have been fixed the, his mind, he or her mind towards Lord, we have to find such type of association. And then if you associate with, with the, such, uh, with the uh, uh, advanced um, devotee, advanced devotee, then you can eventually, our mind c- could be stable uh, by his association. Association means we have to know not to stay, t- stay together. Association means to, to take seriously whatever he's teaching, whatever he's doing, and practice in our life. Then we can say, I am in that, in that association. Am I clear? Uh, please, Even, the please, Shastra, please. Uh. Even the Shastra says, my scripture says, Krishna Bhakti Janma Mool Hoya Sadhu Shambhu means devotion to practice devotion Krishna Bhakti. Devotional practice 
मैं रूट ऑफ रूट ऑफ डिवोशनल प्रैक्टिस इज साधु एसोसिएशन Шива Гурдев говорит, что беспокойный ум – это не привилегия Кали-юги, то есть это всегда и везде было, поскольку э, это признак материального ума, который привязывается к материальным вещам. А так как в материальном мире все постоянно меняется, поэтому он и беспокоится, он прыгает с одного на другого. Сегодня он может быть сосредоточен на служении Господу, а завтра на чем-то другом. И... Но если мы проанализируем глубоко все это, то мы поймем, что природа нашего ума, она отражает то общество, то окружение, в котором мы находимся. Поэтому для нас очень важно найти общество таких личностей, которые сумели уже зафиксировать свой ум, которые да, контролируют свой ум. И в их обществе, благодаря их обществу, мы также научимся этому. И под обществом мы, мы знаем, что такое да, находиться в обществе. Это не просто находиться рядом, это перенимать ценности, да, то есть наблюдать, как эта личность живет, чем она живет, что она говорит, и что, чему учит. Вот эти ценности мы должны перенимать и пытаться искренне следовать этому. И тогда, благодаря такому обществу, благодаря такой деятельности, мы сможем также взять под контроль свой ум. Даже мы находим в шастрах следующий стих, который звучит Кришна Бхакти Джан Маму Саду Санга, что корнем преданности Кришна Бхакти является Саду Санга. Поэтому нам нужно найти общество таких садгу, и наш ум также мы сможем контролировать. This is a good, good. This is a good way to uh, spread the message of Krishna consciousness. So no need to <coughs> go any more Russia, Ukraine. I think we can give we can give class through uh, through Zoom. Guru de Shuti говорит, что очень хороший вид проповеди через Zoom. Даже уже нет нужды ездить в Россию, в Украину или куда-либо еще. Krishna Shana Prabhu wants to ask you a question. Okay. <clears throat> no, my question is Sananda Babaji. Is Harosho or Harosho? Yes, I would like to ask the question, how do you speak to Sananda Babaji? Bhagavan Lid. What is that? Bhagavan Lid me. He says that Bhagavan leads him. Yeah. And you also. And you also. Вы сказали, что вначале мы должны реализовать, а потом проповедовать. До какого уровня мы должны реализовать? И второе продолжение. Стоит ли сейчас проповедовать, когда военные действия, стоит ли делать акцент на проповеди? Guru Maharaj, you mentioned that uh, first deserve, then desire, first preserve, then propagate. Um, what is the level we can, that we can start to propagate? How to recognize this uh, level? And also in our situation now in Ukraine, uh, when is this war is going on, can we propagate, can we preach or not? Lord Chaitanya is instructing us that whenever we get chance to, to spread uh, his mission, we should get the advantage. So, in this regard, we have to, we have to prepare ourselves. It means we have to follow the principles from the bottom of our heart. And whenever we are, we are able to realize it, then we are actually practically then we are eligible to preach. Otherwise just reading books uh, um, and, 
and copy some somebody's. It may looks like preaching, but real manner preaching when we speak out of our realization from Shastra, from scripture. Scriptural realization is most important. Means we love when we, when we feel that when we feel to feel to practice with love, chant with love, maintaining, uh, following the uh, following the <clears throat> brato means ekadoshi, janmashtami, all the brato with love. Not like, oh, oh, do the Akadasi problem. No grains problem. Not like that. Early morning, get up with love. You know, this mellow, <clears throat> actually devotional mellow, service mellow. Uh, devotional mellow, service mellow. Nam chanting, nam, that mellow. And also we are we are doing austerity, austerity that mellow. Like Sananda Sukhad Babaji, he get the mellow of uh, mellow of actually mellow of renounce order. Huh? Am I am I clear, Pangwa? Um <clears throat> Gurudev Gavarit to Каждый раз, когда у нас представляется возможность проповедовать, мы проповедовать миссию Господа Читания, мы должны это делать. Но это делать, для того, чтобы это делать, мы в первую очередь сами должны следовать всем принципам, все соблюдать, практиковать. Это не так, что мы просто начитались каких-то писаний и ходим всем, рассказываем, как им нужно жить. Мы должны сами это пропустить через свое сердце, сами это реализовать. У нас должно появиться вот это настроение, вкус к воспеванию, к изучению писаний, к исследованию кадыши, различных врат. Как, например, Суананда Прабу, у него есть этот вкус к отреченному образу жизни. Тогда вот такая проповедь, она будет нести истинную ценность. Она будет по-настоящему вдохновлять людей. Am I clear? Вам понятно? Да, очень понятно. Спасибо. Спасибо, Маташ. Yes, it's clear. Thank you, Guru Mahesh. Anybody question? Then I have to leave. If you have no question, then I will leave. If you have no question, then I have a question for Aditi. 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 Один вопрос для Aditi. Where are you now? In France or are you somewhere? Где вы сейчас? Uh, yes, we are in France right now, in Paris, in the house of Malati Devi and uh, Jivatma Prabhu. Oh, uh, Prashanatma, sorry. Prashanatma. Thank you for a beautiful Harikatha. So much inspiring our hearts, Maharaj. Haribol. So anyway, the word of who has, who has, who has the question? Yes, Luca, what they show Kakita Vaprosa. Есть один маленький вопрос. Как просить милости Вайшнавов? Хари Кришна, спасибо. One small question. How to ask for the mercy of Vaishnava? Vaishnava always ready to bestow their mercy. They want to, no. Uh, farmer always ready to Actually, to plant the seeds in the in the in the in the agricultural field, but always farmer first they prepare the field first. You know, digging the land properly, weeds take out of the weeds, 
properly soil make properly soil for 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 planting the seeds so vaishnava always trying to prepare ourselves <clears throat> giving the instruction do this do that ah uh, that is their mercy when they give instruction at the mercy Sometimes, sometimes, sometimes they are. They may also slap. Mm -hmm. ah, that is also their mercy. I can tell you that one thing. When I was servant of my Guru Dev, once Bhakti Prasad Puri Maharaj, Bhakti Prasad Puri Maharaj is disciple of Bhakti Dev the Madhavu Goswami Maharaj. He, he just uh, he asked Guru Dev, my Guru Dev, uh, that Maharaj, what you want. Then Mahara, th th that time Gurudev used uh, was uh, in lunch prasad, and then Gurudev uh, told him, "Is there any mango?" The Bhakti Prasad Puri Mahara is telling me, telling me that go and and bring bring some mango from that from the store. <clears throat> I came to the store, storekeeper Pralhat Pavu, that his name. He says there is no mango in store. <clears throat> My store means in. In our temple store, it's nineteen hours. You don't know what you want. So anyway, <clears throat> I know this. I just come back with empty hand, no mango. But then, as soon as he said that is in store, have no mango. First, he slapped me huh? heavily. Mm. And then he said, "You're useless." Then he, then he himself, you go to the store. And bring four mangoes, four mangoes, and he cut peeling this all the mango, and give it to Guru Devan Giti. So this is the way yeah, we have to. This is the mercy. Uh, by his, by, by the, by the mercy of Bhakti Prasad Puri Maharaj, Puri, Puri Maharaj, I learned how to serve Guru Vishnuva. Вайшнав, он всегда готов э, одарить нас милостью. Как фермер, который всегда готов посадить семечко. Но прежде чем это сделать, фермер, он подготавливает почву. Э, он удобряет ее, скапывает ее, и лишь затем он садит семена. Так же самое и вайшнав. Э, он дает нам свои наставления. И тем, что он нас наставляет, это уже его милость так проявляется. Но делает это он для того, чтобы удобрить наше сердце, да, почву нашего сердца. И, но иногда милость Вайшнава, она проявляется и в таком образе, что он может нас ударить и сделать такое что-то нелицеприятное на первый взгляд. Например, когда я был с Гуру Девом, я служил ему однажды в обед, когда Гуру Дев принимал просад, в его комнату пришел Бхакти Прасад Пури Махарадж. И, и он спросил у Гурудева, хочет ли он что-то. И Гурудев ответил, да, я бы... В 90-м году, 32 года назад. И... Тогда э, э, Пури Махарадж, он сказал э, мне, говорит, отправляйся в кладовку, там есть манго и принеси. Я пошел, и когда я пришел туда, начал просить манго, мне никто их не дал. Сказали, тут у нас нету никаких манго, убирайся. И я пришел с пустыми руками. Когда Махарадж это увидел, он просто дал мне э, пощечину. И, и ушел. И он вернулся с четырьмя манго и начал собственноручно их чистить и давать моему Гуру Деву. И таким образом проявилась милость Пури Махараджа. Он научил меня тому, как служить Гуру и Вайшнавам. So, Yes. Hare Krishna. У нас есть еще вопросики, у нас это тоже преданные. 
Anong naman yun? Okay. Yeah. <coughs> Nas... Igde, igde Brindavan. Brindavan <coughs> в Саврани находится. У нас от программы. У меня вопрос такой: как научиться радовать вашнав? Почему-то у меня не получается. Ну, хочется радовать чем-то там гуру вашнав Бхагавана, а получается, что расстраиваюсь все время все. How we can greet Vaishnava, satisfy him, because it looks like I am always dissatisfied them. I think everybody happy with actually Anangu Manjuri, <clears throat> all Vaishnava, because he see chanting very nicely, Mahare Krishna Mahamantra with harmonium. And not only that, whenever devotee goes to his home, to her home, she's preparing wholeheartedly, whatever he see prepared, wholeheartedly, it becomes so tasty. Huh? So first of all, we have to know Vaishnava, what they like. They like our sincere practice, sincerely chanting, sincerely following principles. And whatever they do from the bottom of their heart. Huh? So that, that is the like. They, they, as soon as they see that, they become happy. Like whenever, I don't know, I am, I am actually Vaishnava or not. I am just trying to be Vaishnava. Whenever I go to Anangamaji's house, I feel really happy. Because to see her sincerity, to see her uh, service attitude. Although I am not, I am not a Vaishnava. <clears throat> I am happy. Hari Bol. Am I am I clear? Gurudev говорит, что вы же так прекрасно поете Махаманту, готовите, принимаете преданных. Это очень здорово. Я думаю, это радует всех преданных. И в действительности Вайшнав он принимает нашу искренность. Когда мы искренне воспеваем, когда мы искренне пытаемся удовлетворить их, что-то приготовить для них. Я себя не ощущаю вайшнав, но, по крайней мере, когда, каждый раз, когда я посещаю ваш дом, меня очень радует ваши усилия, то, как вы готовите, то, как вы готовитесь к встрече с преданными. И все выходит очень вкусно и здорово. Мне лично это очень нравится. So anyway, although I doesn't I doesn't want to leave from you and all, but I have to leave because now our Mangalaruti going to be start. Uh, <clears throat> so if you if all of you give me permission, then I have to take leave. I can I can leave. Хочется с вами расставаться, но сейчас у нас будет Мангаларати. С вашего разрешения я бы, если вы дадите мне разрешение, я бы. Переведи, пожалуйста, Гурдеву, что анализы посмотрели, она закупала сегодня, ему ответил, дал ответ на его анализы, и там есть рекомендации, если нужны какие-то лекарства, будет мы попробуем их организовать. Пусть напишет мне, пожалуйста. Ananda Gopal, he got your analysis and he sent it to you. Uh, so if you need any recommendation or any medicine, uh, please tell us, we will try to manage it. Oh, how, 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 it's, uh, how are you able to send it? Send me. It is no <clears throat> he wrote to you message, first read it. Then we will discuss. All right, it's a lab little говорили сегодня до свидания с Надогопавом, и они были сейчас тоже в сети, наверное, уже вышли просто. They also watch this и вчера они тоже attend meeting. He wrote here. I'm not, I'm not getting any message from, from him. 
Гурде говорит, что у него нет никаких писем от НДГБ. Не там должно быть, ответ должен быть. Если нет, тогда я ему перешлю сегодня, хорошо? Хорошо. Конечно, сейчас Таруни со Стимой на вокзал еду встречать, они будут у меня несколько, некоторое время. Да, мы вас видим. Таруни с поездом говорит сейчас, подъезжает уже. Taruni is there? Taruni is coming, and the Anindita is going to train station to meet her. Okay, so see you that the tomorrow. I will see you that next program, eh? not tomorrow. Okay, okay, Guru Maharaj. But if you come tomorrow this time, four thirty, I'm free always. Four thirty. Tomorrow, okay. Okay, tomorrow we can. Yeah, yeah, yeah. Okay, right? The office. Five thirty office finish. Five thirty office finish. Here is everyone working until five. Okay, so I can come. Okay. Okay. Бангават, вы, пожалуйста, точно с городом договоритесь, чтобы, да, там уже насчет завтра. Я сейчас сказал, что он уже сказал, что он будет еще несколько дней на Гавайях. В принципе, каждое утро, когда он находится, где бы он ни находился и по его времени, если это 4.30, его никто не трогает, и он в это время может давать лекции. Вот, поскольку он будет еще пару дней на Гавайях, то вот завтра мы можем опять с ним встретиться. Есть, а Гурде, он вообще спит? До трех часов ну, сказал. Сказал, что спит, но так как он обусловленное живое существо, то иногда просыпает и просыпается не в три часа, а чуть позже. А мы его, мы его не сильно тревожим, что каждый день будем просить лекции? Ну, он же сам только что предложил. Ну, то есть нормально. Ну, нам надо пользоваться. Ну, пожалуйста, точно вы скажите, что мы все можем, согласны, что мы уступим. Ну, он только что же сказал, а потом сказал, о, это ж понедельник, это ж люди, наверное, работают. Я говорю, ну, у нас обычно люди работают где-то до пяти, в принципе, большинство должны. А синхронного перевода нельзя сделать, Бага? Это вот так очень сложно, когда вот большие паузы. Ну, синхронный перевод это только через YouTube. Через YouTube, так нельзя, да. Ну, так я перебиваю, говорю, да. Понятно. Ну, просто тогда не будет общения, если через... Про время говорил, да. Бага, он еще про время говорил, что, типа, может, раньше, может, позже, да? Или как? Или мне показалось? Нет, про время это он говорил, что вот он через несколько дней, когда поедет уже в, на материк туда, в Калифорнию, там, Порт, Юджин, он будет такие города посещать, там у него изменится время, и... Он тоже, опять же, может давать лекции, но нам нужно будет и смотреть, какая у нас разница во времени. И, ага. То есть вот у него это будет все время там, 4.30, а у нас это будет меняться. То есть, в зависимости а, от того, в каком часовом поясе он будет находиться. Ясно. То есть пока 17.30, как и было сегодня и вчера, правильно? Да, завтра так. Ага. Спасибо. Ну, просто э, Гордов точно понял, что ну, завтра мы встречаемся, да, что мы можем? Вроде бы, да, я ему напишу а, еще да, раз. Да, да, да. Да. Все, завтра в 5.30, да. Мы, мы просто Спасибо соберемся, напишем, что мы вас ждем. А mm -hmm. скажет, хорошо. Мы приехали. Лучше заранее все-таки. Сегодня напишите ему, пожалуйста. Ну, хорошо. Хари Кришна, преданный. Хари Кришна, спасибо огромное. Спасибо. Дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-д